Konnichiwa, o genki desu ka? Hoje a aula vai ser sobre keioshi. Keioshi são os adjetivos. Vocês sabem para o que, que nós usamos os adjetivos? Os adjetivos nós usamos para caracterizar alguma coisa, para qualificar um objeto. Né? Na língua portuguesa temos como adjetivos as palavras como grande, pequeno, alto, baixo, longo, curto. Então, são essas palavras que nós vamos aprender hoje aqui nesta aula. É um pouquinho difícil para algumas pessoas, porque Na língua japonesa, nós temos dois grupos de adjetivos. Nós chamamos o primeiro grupo de adjetivo I e o outro grupo de adjetivo NA. Para sabermos se os adjetivos pertencem ao I ou se pertencem ao NA, né? Vamos começar pelo I. Primeiro, então, os adjetivos I têm a terminação em AI, II, UI e OI. Não é na escrita do Hiragana, é no som que vocês vão identificar que termina com AI, II, UI e OI. Como, por exemplo, TAKAI. Takai significa caro ou alto. Se vocês verem ali em Romaji, vão perceber que tem o A e o I. Takai. Takai significa alto ou caro, né? Com I, I nós temos o oishi. Oishi. Oishi significa saboroso, gostoso, né? Sempre quando comemos alguma coisa gostosa, dizemos oishi. Tem o I, I no final. Né? Então, é AI, I, I, com U, I, nós temos o Yasui. Yasui significa barato, termina com o som de U, I. Né? Com o, por exemplo, o O, I, nós temos o Omoi. Omoi significa pesado, então termina com o som de O, I. Então, terminando com o som de AI, I, I U, I. O I pertence ao adjetivo I. Se não terminar dessa forma, pertence ao adjetivo NA. Vocês sabem qual vogal que não entrou no adjetivo I? Nós temos, olha, A, I, 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 U, I, I, O, I no adjetivo I. O E, I pertence ao adjetivo NA. Né? Muita gente já sabe como é que fala bonito em japonês, tenho quase certeza. É... Kire, kire, i, só que tem o som de e, kire, né? Termina com o som de e, i. Então, pertence ao adjetivo na, né? Outro, por exemplo, famoso é yume, yume. Significa, né? Famoso. Termina também com o som de e, i. Então, pertence ao adjetivo na. Né? Outros que não terminam com a, i, 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 u, i, o, i. Né? Temos como, por exemplo, tranquilo, calmo, que é shizuka. Shizuka, termina até com K, então pertence ao adjetivo na. Né? Uh, o contrário de shizuka, que é agitado, animado, é ngiaka. Ngiaka, também termina com K. Né? Não é porque termina com K somente que é do adjetivo na. No adjetivo na tem vários, né? tem shizuka, tem genki. O genki também quer é com saúde, saudável também pertence ao adjetivo na, ok? Nós dividimos em dois grupos, essa aula vai ser um pouquinho longa, nós dividimos em dois grupos por quê? No adjetivo i, né, tanto no adjetivo i quanto no na, para afirmar, nós usamos o des, né? Nos vídeos anteriores eu já expliquei a função do des, o des é o ser, estar, afirmativo. Então, para afirmarmos, nós usamos o des. Então, se for... Uh, está frio, né? Frio também é um adjetivo. Samui, né? Dizemos samui des. Samui des, né? Está gostoso, saboroso. Oishi des. Oishi des, né? Se for uh, estou bem, né? Com saúde, nós sempre dizemos genki des. Genki des, né? Então, aqui, tanto o adjetivo i quanto o adjetivo na, acrescentamos o des, para afirmarmos. Só que na negativa, uh, os adjetivos is têm uma forma negativa 
diferente dos adjetivos não, né? Então, vamos começar pelo i. Todos os adjetivos is terminam com i. Vocês vão tirar o i e trocar pelo kunai. E o último i vocês trocam pelo kunai. Okay? Por exemplo, temos então o alto, o caro, takai. Takai, tiramos o i. Então, fica taka kunai des. E acrescentamos o des no final. Então, kunai des significa que está na negativa. Não é alto e não é caro. Takai des é, é alto ou caro. Taka kunai des. Não é alto e não é caro. Né? Se for o barato, yasui. Yasui des é afirmativa e na negativa fica como? Yasu kunai des. Yasu kunai des. Sempre tiramos o último i e trocamos pelo kunai des. Né? Então, todos da língua da, do grupo do adjetivo i, vocês vão tirar o i e trocar pelo kunai. Né? Tem uma exceção que é o adjetivo que significa bom né? ou bem. Bom é ides. Ides, i mais o des, ides, é bom. Na negativa, não dizemos i kunai des, i kunai des fica errado. Nós trocamos ele pelo yo kunai des. Né? Para dizer que é bom, na verdade, podemos dizer i des ou yoi des. Né? Temos essa opção do yoi. I ou yoi significa bom. Então, trocamos... Uh, o i do yoi para deixar na negativa, fica yokunai des. Né? E a mesma coisa também tem o kakoi. Kakoi significa bonito, estiloso. Né? Usamos muitas vezes o kakoi, acho que vocês já ouviram falar. Kakoi des também fica na negativa, kakoyokunai des. Kakoyokunai des. Okay? Esses são dos adjetivos i. Dos adjetivos na, nós trocamos o des da afirmativa pelo de wa arimasen. Esse é mais formal, mas vocês podem trocar também pelo ja arimasen, né? Ou janai des. Janai des fica mais informal, ok? Por exemplo, kirei. Kirei significa bonito ou limpo também, né? Por exemplo, quando o quarto está limpo, podemos utilizar o kirei. Então, kirei des. Na negativa é kire de wa arimasen, ou kire ja arimasen, ou kire janai des, kire janai des, ok? Com todos os adjetivos na, não usamos o kunai des, ok? Usamos sempre o ja arimasen, de wa arimasen, janai des, certo? Então, mais uma uh, do adjetivo na shizuka, que é tranquilo, né? Na afirmativa, shizuka des. Na negativa, shizuka de wa arimasen. Shizuka janai des. Shizuka ja arimasen. Inverti um pouquinho. Uh, então, vamos né, ter sempre esses adjetivos is e adjetivos nas. Uma das diferenças dele está no passado, no passado não, no, na negativa, né? No passado uh, afirmativo e negativo também tem essa diferença, mas eu vou fazer um outro vídeo para vocês conseguirem pegar melhor. Eu vou de passo a passo aqui, ok? Por enquanto nós temos o presente afirmativo e o presente negativo, né? Mas aí vocês vão perguntar, mas por que que chamam de adjetivo i? O i nós compreendemos, né? Termina com o som de i. E por que que o grupo do na termina, não termina com na e são chamados de adjetivos na, né? São chamados de adjetivos na porque nós precisamos da partícula na para uh, acrescentarmos um substantivo. Calma aí, não é tão difícil aí, eu já vou explicar. Por exemplo, se eu quiser dizer, uh, vamos começar pelo adjetivo i que não tem a partícula na. Se eu quiser dizer carro novo, né? carro é um substantivo, porque é o um nome de um objeto, ok? Carro novo, novo já é 
já estou caracterizando o carro, então já é um adjetivo, né? Carro em japonês é kuruma. Novo em japonês é atarashi. Na língua portuguesa nós colocamos primeiro o substantivo, depois o adjetivo. Mas na língua japonesa nós colocamos o adjetivo primeiro e depois o substantivo. Né? Então, nesse caso, vai ficar atarashi kuruma. Né? Se eu quiser dizer, então, este é um carro novo. Kore wa atarashi kuruma desu. Lembram do kore soreare? Já tem no outro vídeo lá. Quem não viu, dê uma olhadinha. Então, kore wa atarashi kuruma desu. Okay? Então, sempre colocamos o adjetivo primeiro e depois o substantivo. Né? Agora vamos ver o adjetivo na, né? Por exemplo, o Brasil é um país bonito. Vamos dizer que é país bonito, né? País é o objeto, é o substantivo e bonito é o adjetivo. Na língua japonesa vai ficar o contrário, vai ficar o bonito primeiro e depois o país, certo? Né? Uh, país é kuni e bonito é kire. Okay? Então, vai ficar kire mais o kuni. Só que eu não posso dizer kire kuni des. Fica errado. Eu preciso colocar a partícula na para ligar o kuni. Então, fica kire na kuni des. Kire na kuni des. Okay? Então, por exemplo, o Brasil é um país bonito. Fica burajiru wa. É o Brasil é o assunto principal. Burajiru wa. Kire na kuni desu. Brasil wa kire na kuni desu. Conseguiram perceber, então, por que do adjetivo na? Todos os adjetivos na, se tivermos um substantivo, né? Nós precisamos utilizar a partícula na. Em algumas listas de alguns livros, vocês vão ver que tem o na na tabela. Por exemplo, shizuka fica shizuka na. Kire na, né? Yume na, Migi na. Só que não vão utilizar quando estiverem afirmando somente dizendo é bonito, é tranquilo, calmo, é um, ou está bem, né? Ou está bem de saúde. Não, não vamos utilizar a partícula na nesse caso. Não vamos dizer shizuka na des, né? Kire na des. Não pode dizer assim, ok? Só vai ficar shizuka des, kire des. Usamos a partícula na quando temos o substantivo ali na frase, né? Então, por exemplo, é um país bonito, um país tranquilo, uma pessoa gentil, né? Pessoa gentil, país bonito. Então, sempre tem que ter o substantivo para utilizarmos a partícula na. Okay? Então, hoje nesse vídeo nós vimos como né, conjugar os adjetivos. Né? Nós vimos que temos adjetivo i e adjetivo na. Né? No, na afirmativa é só acrescentar o des tanto para o i quanto para o na. Né? Na negativa, o adjetivo i nós usamos o kunai des. Né? E, por exemplo, o ishi, o ishi kunai des. No adjetivo na, já não usamos o kunai des. Podemos usar o de wa arimasen, ja arimasen ou janai des. Né? Kire de wa arimasen, kire ja arimasen, kire janai des. Okay? E vemos o porquê de serem chamados de adjetivo i e de adjetivo na, né? principalmente no na. Por quê? Precisamos da partícula na quando temos o substantivo, certo? Em outro vídeo eu faço para vocês uh, o passado afirmativo e o passado negativo dos adjetivos, para não ficar muita coisa, muita informação em um vídeo só, tá bem? Espero que tenham gostado desse vídeo e compartilhem com os amigos porque são informações interessantes e eu acredito que vai ajudar bastante nos estudos de vocês, ok? Mas tá, né? Música